ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மருமகள் சமையல் நான் இன்னைக்கு பண்ண போகிறது கத்திரிக்காய் முருங்கைக்காய் உருளைக்கிழங்கு தொக்கு இந்த மூணு வெஜிடபிள்ஸையும் சேர்த்து நான் தொக்கு பண்ண போகிறேன் இதை ரைஸோடு சாப்பிடும் பொழுது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் வாங்க கத்திரிக்காய் முருங்கைக்காய் உருளைக்கிழங்கு தொக்கு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் முதல்ல ஒரு கடாயை வச்சு அது நல்லா சூடான பிறகு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கணும் எண்ணெய் நல்லா சூடாகணும் எண்ணெய் நல்லா சூடான பிறகு நான் வந்து அரை டீஸ்பூன் கடுகு ஆட் பண்ணுறேன் அப்புறம் கால் டீஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு ஆட் பண்ணுறேன் கடுகும் உளுத்தம் பருப்பும் நல்லா பொறிஞ்சு வரணும் நான் வந்து மண்சட்டி கடாயை தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா இந்த தொக்கு வந்து மண்சட்டி கடாயில் பண்ணும் போது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அதனால் நான் மண்சட்டி கடாயை தான் யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் கடுகு நல்லா புரிஞ்சிடுச்சு இப்போ வந்து ரெண்டு வெங்காயம் பொடியாக நறுக்குனதை ஆட் பண்ணுறேன் நான் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் அதையும் நல்லா பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கேன் கூட கொஞ்சம் கருவேப்பில் ஒரு நாலு பல் பூண்டு தட்டி அது ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா வதக்கணுங்க ஒரு லோ ஃப்ளேமில் டென் மினிட்ஸ் வதக்கணும் வெங்காயம் வந்து நல்லா சாஃப்ட் ஆகணும் இப்போ ரெண்டு தக்காளி பொடியாக நறுக்குனதை ஆட் பண்ணுறேன் ரெண்டு பெரிய தக்காளி எடுத்திருக்கேன் அதையும் நான் பொடியாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா வதக்கணும் இப்போ பாருங்கள் வெங்காயமும் தக்காளியும் நல்லா வெந்துடுச்சு சாஃப்டாகிடுச்சு இது அப்படியே நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டோன்னா தொக்கு மாதிரி நல்லா மேஷ் ஆகி சாஃப்டாகிடும் இப்போ பாருங்கள் அவ்வளோதான் இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கத்திரிக்காய் முருங்கக்காய் உருளைக்கிழங்கு மூணு வெஜிடபிள்ஸையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நான் மூணு வெஜிடபிள்ஸையும் நீள வாக்கில் கட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது எல்லா வெஜிடபிள்ஸையுமே நான் ஆட் பண்ணிடுறேன் அண்டு இதை அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடணும் எல்லா தொக்கோடு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் இதை வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கணுங்க எண்ணெயிலேயே ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கும் போது இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் ஸோ நான் இப்போ தண்ணி விடலை வெறும் எண்ணெயிலேயே வதக்கிறேன் ஒரு டூ மினிட்ஸ் வதக்கினா போதும் இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கிடுச்சு இப்போது நான் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணுறேன் அப்புறம் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூனு மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணுறேன் இது வீட்டில் அரைச்ச மிளகாய்த்தூள் தான் அண்டு கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கணும் இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இதுவும் எண்ணெயிலேயே மிக்ஸ் பண்ணணும் தண்ணி இப்போ ஆட் பண்ண வேண்டாம் சும்மா ஒரு ரெண்டு செகண்டுக்கு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டால் போதும் அவ்வளோதான் இப்போது இது மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ நான் இப்போது இதுக்கு தேவையான தண்ணி ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த வெஜிடபிள்ஸ் வேகிறதுக்கு தேவையான தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அவ்வளோதாங்க இதை டென் மினிட்ஸ் லோ ஃப்ளேமில் வேக வைக்கணும் 10 மினிட்ஸ் வேக வச்சாலே இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் குக் ஆகிடும் இப்போ டென் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் எல்லா வெஜிடபிள்ஸுமே நல்லா வெந்துடுச்சு இதை மிக்ஸ் பண்ணி பாருங்கள் நல்லா தொக்கு மாதிரி நல்லா வந்துருக்கு கன்சிஸ்டன்ட் கரெக்டாக இருக்குது கொஞ்சம் ட்ரையாக வேணுன்றவங்க இன்னும் கொஞ்ச நேரம் ஓப்பன் பண்ணியே கொஞ்ச நேரம் கலரி விட்டால் ட்ரையாக கிடைக்கும் இந்த தொக்கு வந்து சாம்பார் சாதம் ரசம் சாதத்தோடு சாப்பிடும் போது சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இந்த தொக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு கடைசியாக நம்ம கொத்தமல்லி தூவி இறக்கிடலாங்க இப்போ கத்திரிக்காய் முருங்கைக்காய் உருளைக்கிழங்கு தொக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இது சூடாக ரசம் சாதம் கூட சேர்த்து சாப்பிடும் போது சூப்பராக இருக்கும் இல்லை சாம்பார் சாதத்துக்கு சைட் டிஷ்ஷாக வச்சு சாப்பிடும் போது நல்லாயிருக்கும் இல்லை லெமன் ரைஸ் தேங்காய் சாதம் தயிர் சாதம் இது கூட சைட் டிஷ்ஷாக வச்சு சாப்பிடும் போதும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச டிஷ் நான் ஏதாவது பண்ணணும்னு நீங்க நினைச்சா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ